Isso aí, galerinha. Acabou. Largue, hein? O material de escrever. Já acabou a prova. O negócio é o seguinte. Para resolver essas inequações, enxergue isso aqui como uma função y igual a menos 3x mais 9. Esboce o gráfico. Eu sei que é decrescente. Eu sei que vai ser isso aqui, ó. Só falta descobrir aonde ele corta o eixo x, concorda comigo? E para isso é só igualar a que nem estava no quadro ali, igualado a zero no cantinho para ti. Então é só olhar para o quadro. 3, né? Concorda comigo? Já que o gráfico desta função me mostra que esta coisa fica negativa acima de 3 e positiva abaixo de 3 e eu quero a solução disso negativa, eu digo que a solução é igual. Pode ser, vou fazer do jeito que vocês também, de 3 até o mais infinito. Concorda comigo? Ou se tu não gostou, x pertencente aos reais, tal que x é maior que 3. É só esboçar o gráfico. Alternativamente, tu poderia ter isolado, né? O x, concorda comigo? <risos> Olha que perigo se tu isola o x. Posso. Mas aí eu não vou ensinar nada. Tá entendendo a diferença entre o professor que quer complicar e o aluno que quer facilitar? Eu quero complicar mesmo. É isso aí. Parabéns, garoto. Muito bem observado. E aí, galerinha? Isso, né? Tu vai dividir por menos 3 ambos os lados de uma inequação. E se tu for testar, tu vai ver que quando a gente divide ambos os lados de uma inequação por um número negativo, ou multiplica, troca o sinal da inequação para ficar verdadeira a informação. Então, tu vê, a gente chega à mesma conclusão, x maior que 3. Só que eu não recomendo que tu faça, por enquanto, por essa técnica que não te agrega nada. Deve se fazer pela então, técnica nova, através do esboço do gráfico. Dica, já que o A é menos 1, eu multiplicaria toda a equação por menos 1 para fazer o somiproduto. Números que multiplicados dão menos 8 e somados dão 2. Deixa eu ver, multiplicado dá menos 8, somado dá 2, certinho, ó, 4 menos 2. Mas cuidado, na hora de esboçar o gráfico, olha para a equação original. Corta o eixo x nas raízes, que são menos 2 e 4, a concavidade voltada para baixo. O que fica acima do eixo x, o que vai para baixo do eixo x. E aí tu olha para o que tu quer. Ó. Tu quer o quê? Uma coisas maiores ou iguais a zero? O igual a zero é a raiz, então bolinha fechada. E como eu quero positivo, eu rabisco entre as raízes. Solução fechada em menos 2... Fechado em 4, solução prática é essa, né? Ou x pertencente aos reais, tal que x no meio, os números em ordem crescente, setinhas para a esquerda, e já que tem o um igual, bota a barrinha. Então, tua primeira equação aí, teoricamente, né? De segundo grau da vida que tu tentou, certo? A não ser aqueles que vão se adiantando. Amanhã a ideia é fazer o trabalho, porém, se não fizermos o trabalho, vamos dar sequência na apostila, ou seja... Tu podes fazer na página 27 a questão 1. Inequações não. Pode fazer a página 27 toda. Vamos lá. Empacou, chamou, o que sobrar vai ser tarefa pós-trabalho ou a gente vai fazer em sala caso dê problema no trabalho, no quórum para o trabalho.